ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി പരീക്ഷ നമ്മളെല്ലാവരും എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാമൊക്കെ എഴുതി മോഡൽ എക്സാം അതേ പാറ്റേണിലായിരിക്കും പബ്ലിക് എക്സാം നടക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ ആൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് എക്സാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റിവെച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മോഡൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിയറി ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു എന്തായാലും ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മാർക്ക് വരെ തിയറി ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാനാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഒന്ന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള തിയറി ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരിക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഏരിയകൾ മനസ്സിലാക്കി ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ആൾറെഡി എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളുകൾ ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി സമയം കളയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ഒരു ആശങ്ക ഉള്ള കുറേ കുട്ടികൾ എക്സാം നടക്കില്ല എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഇരുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണ് തിയറി ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വണ്ണിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം എ പേഴ്സൺ ഹു ഓസ് മണി ടു ദ ബിസിനസ് ഈസ് ഡാഷ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു വ്യക്തി ക്യാഷ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ നമുക്കറിയാം ആൻസർ ഡെപ്റ്ററാണ് ബിസിനസ്സിന് പണം തരാനുള്ള ആളെ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയും ബിസിനസ് അങ്ങോട്ട് പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആളെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഡെപ്റ്ററാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റർ എന്ന ആൻസർ വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സെക്കൻഡ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എമൗണ്ടിന് എന്താണ് പറയുക ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതുപോലെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന എമൗണ്ട് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ റണ്ണിങ്ങിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിലവുകളെയാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിക്കറിംഗ് നാച്ചർ ആണ് അഥവാ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ റെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് പോലെയുള്ളവ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓക്കെ അനിൽ ഓണർ ഡ്രോ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഫോർ പേയിങ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ടു ഹിസ് സൺ അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അയാൾ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ അയാളുടെ മകൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു ദ എമൗണ്ട് ഈസ് സാലറി ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഈ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടേമിനെ പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ് മാൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബിസിനസ് നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്താൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം
then things or properties of value are called parayna peru endana properties ne parayna peru endana assets endana parayunnathu alle business hold cheyna ella properties neyum nammal accounting il ubhayogikkuna vaakkana assets ennu parayunnathu appo idu pole liabilities endana adu pole capital endana revenue endana nokka nammada manasil or dharana undayirikkanam aa dharana undengilana attaram questions vannu kanya namak answer cheyan pattullu then find the old one and state the reason താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഐറ്റം ഏതാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിന് പണം തരാനുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലേ അത് അസറ്റാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ്സിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ആർക്കൊക്കെയോ പണം കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന ലാബലിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ലാബിലിറ്റി ആണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് അസറ്റ്സും ഒരെണ്ണം ലാബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതേഴ്സ് ആർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പിക്ക് ദ റോങ് പെയർ തെറ്റായ പെയറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ലാൻഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ് ബിൽഡിങ്ങും ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഫിക്സഡ് എന്ന അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിന് ഒരുപാട് കാലം അതേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസറ്റുകളാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ആണെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ് ദെൻ ക്യാഷ് സ്റ്റോക്ക് രണ്ടും കറണ്ട് അസറ്റാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധിക കാലമൊന്നും അതേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കില്ല അതെന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റ് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറും ആ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങാം ഫർണിച്ചർ വാങ്ങാം എന്തും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷും സ്റ്റോക്കും കറണ്ട് അസറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കാനുള്ള ഗുഡ്സാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറേ കാലം അതേപോലെ ഇരിക്കുമോ ഇല്ല അതെന്ത് ചെയ്യും അത് വിൽപ്പന നടത്തും അത് ക്യാഷായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അസറ്റായി മാറും ഓക്കെ ദെൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മെഷിനറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസറ്റാണ് മെഷിനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് കറണ്ട് അസറ്റും മറ്റൊന്ന് ഫിക്സഡ് അസറ്റുമാണ് കോപ്പി റൈറ്റും പാറ്റൻറ്റും ഫിക്സഡ് അസറ്റാണ് അതോടൊപ്പം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റാണ് നമുക്ക് കാണാനോ തൊടാനോ പറ്റാത്ത അസറ്റുകളാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അസറ്റുകളാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റാണ് കോപ്പി റൈറ്റോ പാറ്റൺ റൈറ്റോ ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റായ പെയർ ഏതാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മെഷിനറി എന്ന ആ പെയറാണ് തെറ്റായ പെയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി ഗുഡ്സ് ആർ ഓർഡേഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഗുഡ്സ് ആർ ഓർഡേഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസത്തേക്കുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഗുഡ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഇതൊരു ബിസിനസ് ഇവൻ്റാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു മോണിറ്ററി വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നും കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതൊരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ദെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ കുറച്ച് പേര് പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ആ അത്രയും വാല്യൂ ഉള്ള ആളുകൾ ക്യാഷ് തന്നില്ല ബാഡ് ഡെപ്റ്റായി അതൊരു ബിസിനസ്സിലെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ലാബിലിറ്റിയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് ഗുഡ്സ് ആർ ഓർഡേഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാ
വിനോദ് കനറ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു കടം വാങ്ങി ഇവിടെ ഡെപ്റ്റർ ആരാണ് ക്യാഷ് ആരാണോ കൊടുക്കാനുള്ളത് അയാളാണ് ഡെപ്റ്റർ ഇവിടെ കനറ ബാങ്കിന് ക്യാഷ് കിട്ടാനാണ് വിനോദ് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിനോദാണ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഗുഡ് വിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ഫർണിച്ചർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് ലാൻഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അല്ലാത്തത് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തോമസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം അരുൺ ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഇൻ ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തോമസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അരുണിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആറായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് തോമസ് ആണ് വാങ്ങിയത് അരുൺ ആണ് വിറ്റത് ആറായിരം രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള ഗുഡ്സ് കടമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെപ്റ്റർ ആരാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആരാണ് ആരാണോ കടമായി വാങ്ങിയത് അയാൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഡെപ്റ്റർ അപ്പോൾ ആൻസർ ഡെപ്റ്റർ ആരാണ് തോമസ് ആണ് വാങ്ങിയ ആൾ തോമസ് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഡെപ്റ്റർ ആണ് ക്രെഡിറ്റർ ആരാണ് അരുൺ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ താഴെ പറഞ്ഞുള്ളതിൽ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് ബോട്ട് മോട്ടോർ കാർ ഫോർ ബിസിനസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു കാർ വാങ്ങി ദെൻ പെയ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് സാലറി എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുത്തു പെയ്ഡ് സൺസ് ഫീസ് ഫ്രം ഹിസ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഫീസ് കൊടുത്തു ദെൻ പെയ്ഡ് സൺസ് ഫീസ് ഫ്രം ഹിസ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ബിസിനസ്മാൻ്റെ സ്വന്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ എടുത്ത് കുട്ടിയുടെ ട്യൂഷൻ ഫീ കൊടുത്തു ഇവിടെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് ആൻസർ ഡി ആണ് പെയ്ഡ് സൺസ് ഫീസ് ഫ്രം ഹിസ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്ത് ഫീസ് കൊടുത്താൽ അത് ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം കാരണം ബിസിനസ്സിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ്മാൻ്റെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അയാളുടെ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്ത് കുട്ടിയുടെ ട്യൂഷൻ ഫീ കൊടുത്താൽ ഇതെന്തല്ല ഇത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തില്ല ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിൻഡ് ഗിവൺ ഹിൻഡ് എന്താണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഗുഡ് വിൽ അപ്പോൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഒക്കെ അതുപോലെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബിൽഡിംഗ് ഫർണിച്ചർ വെഹിക്കിൾ മെഷീനറി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക കറണ്ട് അസെറ്റിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റോക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽ റിസീവബിൾ എറ്റ്സെട്ര അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ വാട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് അസെറ്റ് റവന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഓണർ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ഈഫ് മിസ്റ്റർ കുമാർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം അവർ ബിസിനസ് റു ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഹീസ് അവർ ക്രെഡിറ്റർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് കുമാർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപയുടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ കുമാർ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കുമാറിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടാനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഡെപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ കുമാറിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനില്ല അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ അല്ല കുമാർ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഫോൾസ് ആണ് ഹീസ് അവർ ഡെപ്റ്റർ ദെൻ ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് മെഷീനറി ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫർണിച്ചർ ആ പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓഡ് വൺ ഓഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
appropriate decisions. What qualitative features do they expect in accounting information? We expect in the question is qualitative characteristics of accounting information. Four qualities are reliability, relevance, understandability, comparability. We must try to get the question in public examination. That is the explanation. We will see in the next class. We will point the point. We will point the point. Underline the point. We point the point. We will see the point. Reliability, Relevance, Understandability and Comparability. Then, pick out the wrong pair, state the reason. Wrong pair. Pattern, Copyright, Stock, Debtors, Salary, Rent, Cash, Furniture. Here, Pattern, Copyright, Stock, Debtors, Cash, Furniture, इधर लम assets हैं ना, अरे समय हम salary, rent इन द पढ़ाई ना ये pair, expense हैं ना, हमारा answer इन दाना salary, rent, अदर सर assets. इंगेने wrong pair इड काम पढ़ने, reason इड दान पढ़ने आले निंगले निर्बंध माय तुम reason इड दाना, अलग इल उरी marking जा कोस्टन आंगेल पगड़ी एक टू, रेंडे marking जा कोस्टन आंगेल अदर जा पगड़ी उरी mark एक टू, reason इड दी टिल आंगेल, okay, then other questions. Matu e chapter ini, nama kita pertengahan mai itu, sedih kena theory bagang la ana parai ini tu, orang explain main objectives of accounting, accounting ini objectives, accounting ini definition, nama kita examine jauh cahilum, illengilum, elah kali tu nama kita definition, kute mai tu nama kita pelajari kena according to AICPA London ini parai ni terangkan nama accounting is the art of recording, classifying, summarizing, ini terangkan nama definition orang by heart itu kena. Then qualitative characteristics of accounting information. Differences between capital expenditure and the revenue expenditure. That is the first thing to say about capital expenditure and revenue expenditure. Okay, then we have the first chapter of the theory. That is why we have objective questions. We have to say that 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 we have to say that. Questions. இது போலையில் Questions ஆனும் நம்மல பிரதியிட்சிக்கண்டும். அப்போம் இன்னத்த கலாச் சானிப்பிக்கானும் நாளை 2nd chapterல் கொர்ச்சு Questions தேரிபாங்களும் பஞ்சியைப் படுத்தாம். Okay. Thank you.